Goedemorgen, broers en zusters, en baie welkom bij Van Ochtendse Eredienst. Het is so wonderlijke voorrecht om vandaag samen met jullie hierdie tijd in die teenwoordigheid van die Heere te kan spandeer. Broers en zusters, ek gaan Van Ochtend voor ons die voort in die Seen aankondig en daarna gaan ons dan voort met die rest van ons Eredienst. Ons kyk op naar die bergen waar vandaan sal daar voor ons hulp kom. Die Heere sê vir ons, jylle opkom van mij wat hemel in aarde gemaakt het. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons verlosser. Amen. Broers en sisters, hier waar ons in die naam van die Heere by mekaar is, weet ons toch ook dat ons niet perfect is nie. Ons is niet na hier die feestmaal, hier die eredienst uitgenooi gewees omdat ons so goed en so voorbeeldig is nie, maar juist omdat ons op grond van Godse genade gereed is. En als ons nou mooi denk aan die week wat voorbij is, dan zijn er zeker een paar situaties geweest het wat ons misschien heel anders te kon hanteer. En omdat ons besef dat ons ver van perfect af is, gaan ons altijd weer naar die Heere en ons bid na hom en vraag vir hom om ons te help, zodat so ons die pad kan stap wat hy wil hee, ons zal helpen om die koninkrijk van God hier op aarde zichtbaar te maken. Broers en sisters, ons gaan nou so oomlik gee, gee waarin elkeen van ons stil ons skuld voor die Heere belei. Kom ons raak stil en dan belei elkeen van ons nou ons skuld voor die Heere. Ons Heer en Hemel Vader, het is een voorrecht om vandaag hier in die naam bij mekaar te kan wees en weer eens u te kan aanroep. En ons bede is vanavond, had u dit in ons harte en ons gedachten stil en rustig zal maken, zodat so ons ook aan die voeten kan sit en leer wat u wil he, elkeen van ons moet gaan doen in die wereld. Ons weet dat ons niet op ons eie kracht enig iets kan recht krijgen nie, en wat ons so afhankelijk is van u als ons vader, wat elke dag voor ons zorgt. En daarom wil ons vraag hier, dat u ook voor ons raad zal gee, en voor ons die pad zal wijzen wat u wil hee, ons moet gaan. Wil u vandag die woord voor ons kom oorbreek hier? Wil u gee, dat u woord vandag die licht voor ons pad zal wees, en dat ons uiteindelijk in die wereld zou kan gaan na vandag, en iets van een goede getuigenis van die liefde en genade zal kan brengen aan mensen. Hier bovenal wil ons vandaag onszelf ook ondergeschikt aan u stel, want ons weet u is ons koning en vader, en ons wil vrouwen dat u ons zal helpen om daar in nederigheid te gaan toeren in die wereld daar buiten ook tien uur alle mensen rondom ons. Ons bid vandaag voor die kerk hier. En ons bid voor elkeen wat hier in geskakel is hier. En ons bid dat u elkeen zal zien. Ons bid het in u groot en heilige naam alleen. Broers en sisters, ons gaan vandaag verder aan met ons woordverkondiging uit die evangelie van Matthäus. En ons gaan vandaag lezen uit Matthäus 23 van vers 1 tot 12. Ons skrifgedeelte Voor vandaag kom uit Matthäus 23 vers 1 tot 12. Kom ons lees hier die gedeelte nou saam. Toe het Jesus die menigte en sy disciples toegesprek en gesê, die skrifgeleerders en die fariseers het die gesag om die wet van Mooses te vertolk. Jullie moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet jullie niet navolg hee, want hulle doen zelf niet wat hulle sê nie. Hulle bind zwaar en ondraaglike laste saam en sit het op die mensese skouwers, maar zelf wil hulle nie vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle doen, doen hulle net om dier mense gesien te word. Hulle maak die gebedspand om hulle voorkop breed en die tossels aan hulle kleren groot. Hulle hou van die ereplekke by die feestmaaltuie en van die voorste plekke in die synagoges en om op die straat dier die mense begroet en as rabbi aangespreek te word. Maar jylle moet jylle nie rabbi laat noem nie. 
net een is jelle leermeester. En jelle is allemaal broers. Moet niemand hier op aarde als vader aanspreken nie, want een is jelle vader, die vader in die hemel. Jelle moet jelle niet leier slat noem nie, want een is jelle leier, die Christus. Maar die grootste onder jelle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, zal verneder word, en wie nederig is, zal verhoog word. Tot zover so die schriftlezing voor vandaag. Mag die woord van die Heere vandaag helder tot elkeen van ons klink. En mag sy genade en liefde vandaag voor ons zichtbaar, tastbaar wees ook dier hierdie woorde wat ons vandaag aangehoor het. Amen. Broers en sisters, verlede week het ons nou gezien hoe Jesus eindelijk zoveel so meer is als wat mensen ooit verwacht het van die Christus. Hulle het een bepaalde verwachting gehad van hoe die Messias sy moest optree en Jesus het eenvoudig daar die verwachtingen oortref. En ek denk Jesus doen dit vandaag nog ook in ons levens, waar ons een bepaalde manier van doen verwacht van hom en wat ons denk goed is, wij zijn altijd voor ons een beter weg en wij zijn altijd voor ons dat hij eindelijk een groter plan het, wat baie beter is as wat ons onszelf nog ooit kon verbeel. En Jesus het in daar die opzicht eindelijk baie anders te gelijk as die godsdienstige leiders van zijn tijd. En daarom dat Jesus omself nou ook so baie sterk uitspreek teen hierdie, teen hierdie godsdienstige leiders van die tijd, hierdie fariseers en die sadiseers en die smeer. Hulle noem hulle self rabbies en leermeesters en hulle wil vir mense sê hoe om te leef, maar dan is hulle self nie ook bereid om op daar die wijze te gaan leef nie. En in sekere sin is hulle met ander woorde skynheilig. En om daar die opzicht, wil ek sê hierdie gedeelte het vandag eindelijk vir ons nog wel baie betekenis. Want ons is ook baie geneig maar om goed te sê en te verwacht van ander en vir hulle te sê hoe hulle moet leef, en ons sal ook self van onszelf sê, hoe ons uh, leef en so aan in die openbaar, maar per keer as ons mooi gaan kyk aan woon, dan, dan leef ons niet altijd op naar die standaarden wat ons sogenaamd voor onszelf en vir ander gestel het nie. En dis hier waar Jesus eerstens hierdie godsdienstige leiders of de aanvat in die eerste plek oor hulle optrede, maar terzelfde tijd ook vir die mense sê, weet jy wat, moet nie dit wat hulle vir julle leer weggooi nie. En hier is een baie mooie en belangrike boodskap nie, moet nie dit wat hulle vir julle leer weggooi nie, doen alles wat hulle van julle vraag, soos wat hulle julle leer oor die wet, maar hulle voorbeeld, dis nie iets wat julle moet volg nie. Hulle voorbeeld is niet iets wat jullie moet volg nie. En hier is voor mij iets so prachtig in hierdie gedeelte wat Jesus sê, want Jesus sê nie eindelijk vir hulle hoor nie, dat hierdie mense wat hulle leer vir die mense so verkeerd is nie, waarmee hy eindelijk een probleem het, is die feit dat dit wat hulle sê en die hart niet mooi bij mekaar uitkom nie. Met andere woorden, dit wat hulle sê hoe een mens moet leven en hoe een mens, die voorbeeld wat hulle stel van hoe een mens moet leven, pas niet bij elkaar nie en dit kom nooit bij elkaar uit nie. Hulle sê dat een mens, en onthou, dit is nou in die vorige gedeelte wat ons gelees het in Matthies 22 nie, een van die vraag wat, wat die fariseers aan Jesus gevra het was, wat is die grootste gebod? En dan sê Jesus, liefde vir God en liefde vir jou naaste. Nee. En met ander woorde, dit is wat hierdie fariseers ook voorgestaan het. Hulle het geweer, het is reg. Maar dit wat hulle uiteindelik geleef het, dit het nie so mooi daarby uitgekom nie. So sien ons bijvoorbeeld aan die begin van Matthies 21, wanneer Jesus in die tempel inkom en hy sien daar word alles gedoen in hierdie tempel behalwe om vir mense in een rechte verhouding met God te probeer bring. En dan stel hy die voorbeeld, dis hoe dit gedoen word, en hy maak mense gezond en nie meer. En nou kom ons in hierdie gedeelte, en dit wat Jesus 
tot dusver gewijs het met sy, met sy interaksie, kom nou eindelijk tot op een punt wat hij voor die mense sê, weet jylle wat, dit wat hierdie mense vir jylle leert, dit is goed en wel, maar asjeblief moet toch net nie daar die voorbeeld volg nie. En broers en sisters, nou wil ek vir jylle sê, daar is, daar is hierdie geneigdheid van ons om in hierdie wereld, die is daar, wanneer iemand iets goed sê, maar, en ons weet dit wat hulle sê reg is, maar as hulle nie self lekker daarby uitkom nie, dat ons dan sommer dit wat die mens geleer het, ook net by die deur uitsmuit. Ons wil dan met ander woorde amper al die geschiedenis probeer herskryf en dit, die goeie goed daarvan wat gekom het, uit die geschiedenis wil ons nie saam met ons vat nie, want hierdie persoon was een slechte persoon, en ek kan niks leer van een slechte persoon nie. En dit lyk vir my asof Jesus in hierdie gedeelte juist vir die mense probeer leer. Weet julle wat? Hierdie godsdienstige leiders, hulle leer vir julle goeie goed, en maar hulle voorbeeld pas nie altyd daarby nie. Maar moet nie dit wat hulle vir julle leer weggooi oor die manier wat hulle lewe nie. En weet jy wat? Dit is een baie waardevolle les. En, excuse, ons, in, in die tyd wat ons nou leef, lyk het vir my rechtig asof dit so relevant is vir ons vir, 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 vir vandag. As iemand volgens ons nie woord by daad sit nie, dan wil ons sommer glad nie eers doen wat hulle vir ons geleer het en wat ons eindelijk weet goed is nie. En dit is eindelijk dwaas. Een mens kan partij keer iets leer by daar die mens van wie jy die mense dit verwacht om vanaf te leer. Waarheid kom nie net uit die mond van goeie gelovige mense wat ook die voorbeeld van Jesus Christus elke dag volg nie, maar God kan ook waarheid en goeie goed in mensese monde le. En dan moet ons dit kan hoor. Al stem ons nie saam met hulle leewijse of wat ook al nie. Ek dink dit is nogal een belangrike les om te leer. Maar vir, vir vandag is die focus vir die prediking nie eindelijk daar op nie, maar wil ons vir een oomlik terugkom by wat Jesus aan die einde van hierdie gedeelte sê. En ek wees dit weer. Hy sê daar, want daar vooraf sê hy dat hierdie fariseers, hulle hou daarvan om hierdie dik leermand en tossels, groot tossels op hulle vast te maak en die plek van eer te, te neem oor hulle waar hulle gaan. Hulle geniet die aanzien, hulle geniet die status, maar hoor wat sê Jesus hier so? Hy sê, maar jylle moet jylle nie rabbi laat noem nie. Net een is jylle leermeester en jylle is almal broers. En ek wil bijvoeg hier, sisters, moet niemand hier op aarde als vader aanspreek nie, want een is jylle vader, die vader in die hemel. Jylle moet jylle nie leiers laat noem nie, want een is jylle leier, die Christus. Maar die grootste onder jylle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Sien jylle wat Jesus hier so sê, hierdie, hierdie manne van eer het eindelijk vergeet dat hulle maar in diens staan van God en wat hy wil doen in die wereld. En dat hulle net so ook in diens van ander mense moet wees. Nee? Hulle het immers met hierdie vraag na Jesus gekom, wat is die grootste gebod? Nee? En hulle het, hulle het geweer die antwoord is, dat jy die Heere jou God moet lief hee met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kracht en met jou hele verstand. En die tweede is dat jy jou naaste moet lief hee soos jouself. Hy het geweet met ander woorde, dat hulle diensbaarheid ook moet strek tot ander, maar in plaas daarvan om een plek van een diensknig in te neem, het hulle die plek ingeneem van mense wat net status en eer soek en oorl met handskoene hanteer wil word. Hulle wil bedien word. 
Hoor jy Hulle het vergeet, eindelijk wat hulle roeping hier op aarde is. Weet jy, as ek so na hierdie gedeelte vandag luister, dan wonder ek of ons nie meer hierdie vraag vir ons self moet afvra nie. Is ons nog in een positie waar ons dien en diensbaar is teen oor die mense rondom ons en vir die Heere? Of is ons in een positie waar ons ons self hoog plaas en dink dat God ook die hele tyd ons behoeftes moet dien en so ook elke liewe ander mens in die wereld. So amper asof ons wil hee, dat mense vir ons moet kniel en vir ons die heel tyd speciaal moet hanteer en ons leiers moet noem en status moet gee en dies meer. En as gelovig is, moet ek sê, broers en sisters, doen ons dit nogal partij keer. Maar daarom is het so noodzakelijk dat ons vandag eindelijk weer hierdie gedeelte hoor. Het is weer hoor hoe Jesus ons daaraan herinner, dat om die belangrijkste te wees in sy koninkryk, het ons bereid moet wees om die ander te dien. Om die belangrijkste te wees in Godse koninkryk, gaan ons dit nie recht kry, dit recht kry dier konings te probeer wees nie. Jylle sal sien, so gesien het, dat aan die begin van hierdie eredienst vandag, was die prentjie hierdie video gewees, van die koning in die skaakstel wat omval. En wat Jesus hier doen, is eindelijk precies dit. Hy sit die koning in skaakmat en sê, nee, as jy wil wen, dan moet jy een dienstkrijg wees. By Jesus en in Godse koninkryk is daar nie konings nie, daar is net een koning. Dit is Jesus Christus, God self. Weet jylle, dan kan ons nie wil sê, hoe die ons is belangriker as iemand anders nie, en Jesus stel dit mooi, hy sê, jylle is amal broers en sisters, en ek moet dit by sê, broers en sisters, want onthou, terwyl hierdie skrifgedeelte geskry was, was dit in een baie ander samenleving as waarin ons vandag leef, en was daar, was daar nogtans hierdie paternalistische struktuur, met ander woorde, die man, die pa, was die, was die hoof van die huis, hierdie figuur gewees, wat gesag uitgevoer het en die smeer. Maar onthou, Jesus het daar die orde ook so'n bykie op sy kop gekeer, nie, Want wat doen Jesus? Terwyl dit verbore was om met vrouwe in die publiek te gaan praat, wat doen hy? Hy gaan praat met die vrou by die put. Onthou jylle dit nog? Jesus keer eindelijk die samenleving aan juis op sy kop. En hy sê, in Godse koninkryk is daar net een koning en jylle kan nie mekaarse konings probeer wees nie. Jylle kan net vir mekaar broers en sisters wees. En as jylle dit vir mekaar is, wat gebeur, broers en sisters? Hoor jylle, hoor jylle, hoe eie is dit al klaar aan die manier hoe ons communikeer in die kerk, broers en sisters? Die oomlik as ons dit doen, dan herken ons dat ons mekaar sy gelijk is, dat ons gebind is dier ons geloof aan die familie van God. En dan, broers en sisters, moet ons nie dink, dat God vir die een meer omgee as die ander, en die een belangriker ach as die ander nie. En as ons dit dink, dan sê Jesus hier so baie duidelik, die hoogmoedig is, die mense wat hulle self die heel tyd boe ander wil plaas en wil maak asof hulle beter is as ander mense, en verwacht dat die hele wereld vir hulle moet kniel en hulle moet dien, dis juist hulle wat verneder sal word. En die nederig is, in die koninkryk van God, sal hulle verhoog word. Kom ons, vat net gegou bykie so, bykie van een snap op ons samenleving van vandag. Kyk ons na die leierskap van die wereld. Hulle insist om op hulle leierstitel geadresseer te word. 
Daar is leiers in hierdie wereld wat rechtig waar eindelijk net wil, net in die positie is, nie om mensen te help nie, maar om het hulle dink, hulle is alles. En alles en allemaal moet buig voor hulle. Alles moet inval bij wat hulle wil hee. En hulle kan geen verkeerd doen nie. Ek wil nie die politiek praat nie, maar die vorige president in Amerika is waarschijnlijk een baie goeie voorbeeld daarvan. En jullie kan, jullie is welkom om met my van mening te verskil, maar iemand wat dink dat hulle boe een ander mens verhef is en wat geweld aanblaas en so aan, kan nie, kan nie een woordvoerder wees van die koninkryk van God nie. En weet jullie wat het geldt voor ons ook? Als ons woordvoerders wil wees, getuies met ander woorde, van Godse koninkryk wil wees, dan kan ons niet geweld goed praat nie. Dan kan ons het niet goed praat dat die een mens belangrijker geacht wordt als de ander nie. Dat ons onszelf in de positie van eerste hand nie. Nee, Jezus sê dit baie duidelik hier. As jylle belangrijk wil wees in die koninkryk van God, dan moet, die, dan moet jy die een wees wat bereid is om te dien. Dit is elkeen van ons. Als ons een positie van eer in Godse koninkryk wil hee, en nie een nacht verneder wil word nie, dan behoort ons dienaars vir mekaar te wees. En dis waar Jesus dan hier sê, onthou, moet geen titel aan enige mens heg nie, want daar is een leermeester, een vader, Amelse vader, jylle is mekaarse familie. En familie dra mekaar, geloofsfamilie dra mekaar in alles. En my bere vandag is, dat ons ook sal leer om dit te doen. Had die een nie, homself boe anders sal stel nie, maar dat ons sal besef, dat nederigheid, uiteindelik die ding is, wat hierdie wereld, gaan verander in, een plek wat al hoe meer, lyk soos die koninkryk van God. Geen autokraat, geen persoon wat hulle belangriker ach as een ander, is rechtig eindelijk geskik vir die koninkryk van God nie. En dit is nou baie hard gesê, en asjeblief, moet nie dink dat ek het sê om te oordeel nie, maar ek probeer net eindelijk echo wat in hierdie gedeelte staan. Daarom wil ek nie, jylle moet dink, dit is my woord nie, maar dit is wat ek hoor in hierdie gedeelte. Jesus sê uitdrukkelijk hier, dat as ons belangrijk wil wees, dan moet ons eerder leer dien. Eerder daar die persoon wees wat bereid is om te help waar ons kan. Om nie geëer te word dier ander nie, maar om eerder terug te staan en die eer aan God te gee en hom toe te laat om in mense sy harte te werk. En broers en sisters, mag die Heere ons hierin help, mag sy gees ons ook hierin lei en mag hierdie vir ons een week wees waarin ons ook ons beste gaan doen om mekaar op te bouw as broers en sisters in die geloof. En ons doen dit hoe? Deer mekaar te dien. In Godse Koninkryk is daar plek vir net een koning. En ons weet klaar wie dit is. Kom ons probeer nie ook konings wees in sy Koninkryk nie. Amen. Broers en sisters, kom ons bly net so sit en dan bid ons saam. Ons Heer en Jemel Vader, wat een wonderlijke voorrecht dat ons kan weet, dat ons maar net deel van die koninkryk kan wees. En dat as ons dien, nie altyd die belangrijkste wil wees nie, maar ook bereid is om daar die plek te vat wat dalk nie so goed is nie. Waar ons dalk nie so baie gaan kry nie. 
maar tevrede sal wees, tevrede is met dit wat jy vir ons geer, dat ons daar die plek net sal inneem en sal volstaan in die wereld. Lieg hier dat ons ook bereid sal wees om ander mense te help en by te staan. En wil lieg hier dat ons nie heel tyd sal verwacht dat mense van, vir ons van kop tot toe en moet bedien nie, maar dat ons bereid sal wees om eerder daar die pad te volg. Heer, en so hoop ons dan om die koninkryk sigbaar te maak in die wereld. Leer ons elke dag hoe ons dit kan doen, Heer, want op ons eie het ons nie altyd die inzig om tot daar die stap oor te gaan nie. Op ons eie wil ons partij keer ook maar vastklauw aan daar die posiesie van eer, Heer. Wil ons graag een bykie belangriker wees en voel as die ander persoon. Maar Heer, by u is ons amal voor u gelijk. Help ons daarom om nie konings ook te probeer wees in die koninkryk nie, want ons beleid vir u as ons enigste koning. Ons bid vandag hier dat u met elkeen van ons gemeente lere sal wees, met elkeen wat vandag ingeskakel het by hierdie eredienst, vir, vir elkeen wat nog hierdie eredienst ergens dalk in die toekomst gaan hoor, en dalk een boodskap hier gaan kry. Ons bid hier dat die harte sal aanraak, dat die ons denke, amal sal vernieuwe hier, so ons kan meer dink, hoe, Broers en sisters, wat een wonderlijke voorrecht dat ons vir Jesus Christus as ons koning kan belei. En so weet ons nou vandag, dat ons nie ook moet probeer konings wees in Godse koninkryk nie. Want hy, kan nie, hy is die enigste koning. Maar kom ons geniet ons vriendskap, ons broederskap, ons sisterskap met mekaar in die teenwoordigheid van die Heere. Broers en sisters, Ons gaan vandag ook natuurlijk ons geloof saam belei, want dier ons geloof te belei, erken ons dat ons deel is van een algemene christelike kerk, wat dier al die eeuwe nog bestaan. Kom ons belei nou ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enigebore Seen ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en grawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en een eeuwige lewe. Amen. Broers en sisters, ons is nou baie na in die einde van ons eredienst, maar ons gaan natuurlijk weer een paar afkondigings ook okay, hee, nadat ek die sien uitgesprek het, en daarom nooi ek julle uit, om toch net so'n bykie na die tyd te bly vir een paar afkondigings. Broers en sisters, kom ons gaan nou in hierdie wereld in en kom ons gaan sê vir mense, daar is net een koning en nie een van ons is daar die koning nie. En kom ons gaan lewe dan in nederigheid en in dienst, dienstkap teen oor die mense rondom ons. Mag die genade van die Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nou met elkeen van julle wees. Amen. Broers en sisters, net een paar afkondigings dan in uh, ons het, uh, ek vraag toch dat julle in julle gebede net nog steeds aan oom Teens dink, wat by die huis aansterk, en dan vraag ek ook dat julle dink aan Tani Letty en oom Henny, beide van hulle be- ontvang op die oomlik behandeling vir kanker, en uh, ons bid dat dit met hulle baie goed sal gaan en dat die Heere hulle ook sal bystaan dier die proces. Oom Alex Kirsten, het blijkbaar weer verlede week geval, en uh, so hy, hy sikkel maar op, stadium, op hierdie stadium nog, 
en ons bid dat dit met hom ook beter sal gaan, en ook met Tanny Salomi wat om in hierdie tyd buit staan, bid ons dat die Heere haar ook sal seen. Ons program vir die week, broers en sisters, volgende zondag sal daar natuurlijk weer een eredienst op ons online church platform wees, en dan hier op YouTube, en dan is jullie ook natuurlijk meer as welkom om ons te besoek by 36 Parkstraat, dis waar ons gemeentecentrum dan is. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday! Baie geluk ook aan hierdie lidmate en ons hoop dat het een baie mooi en een besonderse dag en nieuwe levensjaar vir julle sal wees. Dan, broers en sisters, ons volgende eredienst by Sinsa Oos is op die 20ste augustus. Ons het elke derde zondag van die maand het ons die eredienst daar en julle is natuurlijk meer as welkom om my daar te sê. te woon. Dan, broers en sisters, indien jy graag een bijdrage wil lever tot ons bediening in die gemeente, is jy meer as welkom om dit te doen. Die besonderhede verskyn op die skerm, en dan is daar ook in die beskrywing onder aan hierdie YouTube video, is daar een skakel wat jy kan volg, indien jy per debiet of kredietkaart graag een bijdrage wil maak. Broers en sisters, dan wens ek vir julle baie mooi en een voorspoedige week toe, Mag die Heere jou seen in die week en mag sy liefde en genade ook vir jou meer as genoeg wees. Broes en sisters, tot volgende keer dan. Muziek